করেছি আজ আমি আপনাদের জন্য আমার রান্না করা আরেকটি নতুন রেসিপি নিয়ে এসেছি আজ আমি আপনাদের জন্য পাঁপড় বানানোর রেসিপি নিয়ে এসেছি কিভাবে রোদে এবং ঘরের মধ্যে চুলোর মধ্যে শুকিয়ে পাঁপড় বানাতে পারবেন সেই রেসিপিটা আজকে আমি আপনাদের দেখাবো পাঁপড় বানাতে আমি নিয়েছি এক কাপ ময়দা হাফ টেবিল স্পুন জিরা হাফ টেবিল স্পুন লবণ ওয়ান অ্যান্ড হাফ কাপ ওয়াটার প্রথমে একটা বাটিতে আমি এক কাপ ময়দা নিয়ে নিলাম সাথে দিয়ে দিচ্ছি হাফ টেবিল স্পুন জিরা হাফ টেবিল স্পুন লবণ আপনারা সাথে যদি মনে হয় যে একটু টক ঝাল মিষ্টি খাবেন তাহলে কিন্তু একটু হাফ টি স্পুন মরিচ গুঁড়ো অ্যাড করে দিতে পারেন তাহলে কিন্তু ভালো লাগবে এবং আমি দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান অ্যান্ড হাফ কাপ ওয়াটার সবগুলো ইনগ্রেডিয়েন্টস আমি একটু হ্যান্ডমিক্সের মাধ্যমে মিক্সড করে নিচ্ছি আপনারা যে কোনো স্পুন দিয়ে খুব ভালোভাবে স্মুথলি মিক্সড করে নিলেই হবে এটা আমার মিক্সচারটা কিন্তু রেডি হয়ে আসছে এবং এটার কনসিস্টেন্সিটা ঠিক এই টাইপের হবে আর আমি যখন পাঁপড়গুলো দিব তখন আমি একটা স্পুন ইউজ করব এই টাইপের আমি একটা স্পুন নিয়েছি আপনারা মেজারমেন্ট কাপগুলো যে আছে যে যেই সাইজের পাঁপড় বানাবেন ঠিক সেই সাইজে কাপ ইউজ করে সবগুলো পাঁপড় কিন্তু বানিয়ে নিতে পারবেন পাঁপড়গুলো ভেজে রাখার জন্য আমি একটা ট্রে নিয়ে নিলাম আপনারা যে কোনো কিছু ইউজ করতে পারেন আমি রোদে দেব এই জন্য আমি একটা বড় ট্রে নিয়ে নিলাম এবং একটু তেল ব্রাশ করে নিলাম টিসুর সাহায্যে এখন আমি একটা ফ্রাই প্যান নিয়ে নিলাম ফ্রাই প্যানে একটু তেল ব্রাশ করে দিচ্ছি এখন আমি পাঁপড়গুলো ভেজে নেব আমি ওয়ান স্পুন গোলাটা দিয়ে দিলাম এখন চারিদিক একটু ছড়িয়ে দিতে হবে চারিদিক ঠিক স্পুন দিয়ে বা যেরকম আপনারা কাপ ইউজ করেন জাস্ট একটু ছড়িয়ে দিলেই হবে এখন দু তিন সেকেন্ড পরে দেখব এটা কিন্তু পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে আসছে আমার পাঁপড়টা কিন্তু হয়ে আসছে এখন আমি একটা স্পুনের সাহায্যে পাঁপড়টাকে নামিয়ে ট্রের মধ্যে নিয়ে নেব ঠিক এভাবে আমি সবগুলো পাঁপড় বানিয়ে নেব এবং কিছু পাঁপড় আমি ট্রেতে নিয়ে নিচ্ছি এবং কিছু পাঁপড় আমি চুলোতে বা ওভেনে শুকানোর জন্য আমি একটা স্টিলের প্লেট করে নিয়ে নেব এতে আমি সবগুলো পাঁপড় বানিয়ে নিলাম আমি এই ট্রের পাঁপড়গুলো রোদে দিব এবং স্টিলের পাঁপড়গুলো আমি চুলোর মধ্যে গরমের মধ্যে শুকাবো এখন আমি ট্রেটা রোদ্রে দিয়ে দিচ্ছি এবং কড়া রোদ্রে যদি জাস্ট দুদিন রাখেন তাহলেই কিন্তু খুব সুন্দর পাঁপড় হয়ে যায় এবং স্টিলের প্লেটটা যখন ঘরে রান্না শেষ হবে তখন গরম চুলোতে রেখে দেবেন এবং ওভেনে ইলেকট্রিক ওভেনে যদি কাঠ শেষ হয়ে যায় ঠিক তখন এই স্টিলের প্লেটটা ওই গরম ওভেনে দিয়ে দেবেন তাহলে তিন চার দিনের মধ্যে কিন্তু ওভেনে বা চুলোতে খুব সুন্দর পাঁপড় তৈরি হয়ে আসে পাঁপড়গুলো কেমন শুকিয়েছে সেটাই এখন আমি আপনাদের দেখাচ্ছি এখন আমি পাঁপড়গুলোকে ভেজে নেব আমার রোদে শুকানো পাঁপড়গুলো লুকটা এমন আসছে এবং চুলোতে শুকানো পাঁপড়টার লুকটা এই টাইপের আসছে এখন আমি একটা কড়াইতে তেল গরম করে নিলাম তেলটা একটু টেস্ট করে নিচ্ছি কেমন গরম হয়েছে তেলটা কিন্তু ভালোই গরম হয়েছে এখন আমি পাঁপড়গুলো দিব এবং পাঁপড় ভাজার সময় কিন্তু খুব ভালোভাবে তেলটা গরম করে নিতে হবে আমি একটা পাঁপড় দিয়ে দিলাম পাঁপড় তেলে দেওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু হয়ে আসে খুব বেশিক্ষণ ভাজতে হবে না তাহলে কালারটা আবার লালচে ভাব চলে আসবে এই তো সাথে সাথে উল্টিয়ে সাথে সাথে কিন্তু তুলে নিতে হবে আমি একটা টিসুর উপরে তুলে নিচ্ছি যেন এক্সট্রা তেলটা শুষে নেয় আমি টিসুর উপরে নিয়ে নিচ্ছি এবং এভাবে আপনারা পাঁপড় বানিয়ে ছয় সাত মাসের মতো ঘরে রেখে খেতে পারবেন এবং যখন খেতে মন চাইলো জাস্ট তেল গরম করে ভেজে খেয়ে নিলেন এই তো এভাবে আমি সবগুলো পাঁপড় ভেজে নিচ্ছি পাঁপড়গুলো কিন্তু যে কোনো চাটনি ম্যাঙ্গো চাটনি বা যে কোনো সস দিয়ে খেতেও কিন্তু খুব ভালো লাগে তো আমার রেসিপি ভালো লাগলে অবশ্যই ট্রাই করবেন আর কেমন হয়েছে আমাকে অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানাবেন 
আমি একটা পাপড় ভেঙে দেখাচ্ছি কেমন হয়েছে সবাই খুব বেশি ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং